Kenwood Mutfak günlüklerine hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Mekik. Bugün yine Kenwood Mutfağı'nda her zamanki gibi size harika lezzetler hazırlayacağım. E tabii ki mutfağımda hiçbir zaman olmadığım gibi Kenwood olduğu an hiç yalnız değilim. Ve ben hazırlayacağım diyorum ama aslında benim mutfağımda o kadar kıymetli, o kadar güzel bir şef var ki. İşte buyurun efendim. Şef Bakery. Titanyum bu arada ve x -Arch. Aynı zamanda normal boyutu da var. Mutlaka denemelisiniz. Mutlaka siz de benim gibi emin olun çok memnun kalacaksınız. Çünkü bugün ben size bol malzemeli bir ev mantısı hazırlayacağım. Öncelikle tabii ki hamurumu hazırlayacağım. Şimdi hamurumu hazırlayabilmem için hemen kapağımı kaldırıyorum yukarı. Ve size ufacık bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Aslında çok ufak gözüken ama inanılmaz işlevleri olan şeyler bunlar. Bakın şimdi bu güzel Kenwood Chef Baker'ın içerisinden iki tane hazne çıkıyor. Bu benim o kadar işime yarıyor ki. Bir tanesi 5 litrelik bir hazne. Diğeri de 7 litrelik bir hazne. İşte bu haznenin bir tanesine hamurumu yoğuracağım. Diğerinde de göreceksiniz kıymamı çekerken aynı zamanda o kıymamı çektikten sonra da içerisinde kıymamı yoğurma işlemi yapacağım. Ve şimdi gelin bakın bir de hangi aparatlarla bu hamuru yoğuracağım onu göstermek istiyorum. Şimdi benim bir tane hamur kancam var. Bu hamur kancasına hemen şöyle takıyorum. Ve gördüğünüz gibi çok kolay, şipşak takılıyor. Diğer taraftan da K çırpıcım var. Ve tabii ki kullanabileceğim 25'ten fazla aslında aparat var. O yüzden hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden kullanışlı. Şimdi ben hemen kıymayı kullanacağım 5 litrelik kabımı hemen şöyle alta alıyorum. Şimdi öncelikle hamur yoğurmadan başlayacağım demiştim size. Şimdi unumu güzel bir şekilde hemen haznemin içerisine boşaltıyorum. Bu arada malzeme listemizi ekranlarımızda görüyor olacaksınız. Bakın şimdi normalde ben elle hamuru yoğursaydım. Onu tezgaha dökecektim. Arkasında hemen yumurtamı kırıyorum. Ne yapacaktım biliyor musunuz? Önce hamurun ortasına havuz açacaktım. Vay efendim uğraş elle. Elim bile değmedi gördüğünüz gibi. Öyle bir şey ki bu şef. Gerçekten benim yerime her şeyi yapıyor. Şimdi tuzumu koyuyorum suyumu koyuyorum. Önce düşük ayarda yoğuruyoruz. Sonra hızlandıracağız. Hadi gelin yoğuralım. Ben yoğurmuyorum. Şef Baker yoğuruyor. Ne yorulduk. Gördünüz mü? Çok kısa bir zamanda harika bir hamur yoğurdu. Şef Bakery. Ama bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yoğurduğunu nereden anlayacağız? Eğer haznemizin içerisinde hiçbir şey kalmıyorsa o hamur tamamdır. Yani bu hamurda gördüğünüz gibi. Bakın şimdi. Ben artık oldum diyor. Hamur kancadan ayrılıyor. Kendi kendine artık ben oldum diyor. Yani mayası aslında oturuyor. Mayasız bir hamur ama unutmayın her hamurun bir mayası vardır kendi içeriğinde. Nedir o maya biliyor musunuz? Havayla buluşmasına oluşan bir maya. Ve bakın şimdi hemen ben şöyle kancamın üzerinden de aldım parçayı. Ve şöyle hemen çıkartıyorum. Şimdi ne yapacağım? Hiç elinizi bile sürmenize gerek kalmadan. Şöyle bir streç filmi alıyorum. Bu güzel hamurun 15 dakika dinlenmesi lazım. Kıymayı hazırlayacağım. Şimdi hemen aparatımı şöyle kenara aldım, kullandım. Şimdi sıra geldi en güzel aparatlardan bir tanesine. Ama söylemiştim ya size şöyle 5 litrelik bir haznem var. Arz ederseniz takabilirsiniz, isterseniz takmayın fark etmez. Yani onun onunla aslında bir alakası yok. Şimdi hemen şöyle kapağımı indiriyorum. Bakın şurada bir tane kapak var, çıkarttım. Her şey o kadar pratik ki sadece burada değil, bu arada burada da Gördüğünüz gibi bir bölüm daha var. Burada da yapabilirsiniz. Burada aynı zamanda blender da çalıştırabiliyorsunuz. Sosis de yapabiliyorsunuz. Sucuk da yapabiliyorsunuz. Yani yapamadığınız aslında hiçbir şey yok Chef Baker'da. O yüzden yani bir insan ne yapabiliyorsa Chef Baker'da onu yapıyor açıkçası. Ya da bir şef ne yapabiliyorsa. Ben de bir şef olduğum için biliyorsunuz böyle şeyleri acayip seviyorum. Hayatımı kolaylaştıran her şey benim için çok kıymetli. 
Bakın şimdi kıyma aparatım var. İçeriğinde kıymanızın boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Eğer biraz kalın çekim olsun derseniz, mesela sucuklarda falan böyle kalın çekim olması lazım, bilginiz olsun. Burada gördüğünüz gibi aslında sosis sucuk yapabileceğimiz böyle güzel bir aparat daha var. Hemen şöyle kapatıyorum. Bu ne işe yarayacak? Kasaplara giderdik ya eskiden, bayılıyorum bu arada ona da. Hemen anlatmam lazım. Ben ne zaman kasaba gitsem çocukken olandan bahsediyorum şimdi bakın. Bu arada aparat sakması da oldukça pratik. Hadi gelin şimdi şu kasapların yaptığı, çocukluğumdan beri en sevdiğim, hep o reyona gidip ya bunu ben yapmalıyım, şöyle ittirmeliyim dediğim işleme başlayalım. Bir de böyle şu tablonun kenarına koyarlar ya kasapla Allah aşkına ya siz hiç hiç görmediniz mi bunu? Eminim siz de görmüşsünüz. Bu arada da tabii fazla uzun boylu olduğum için yani ama hep şu kasaplarda imrendiğim tabloya geliyor sıra. Bakın şimdi yavaş yavaş ittiriyorum. Azar azar koyuyorum. Azar azar. Oh oh. Hadi bakalım şimdi çalıştırmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi bir kasap edasıyla harika bir kıymam böylece olmuş oldu. Ya böyle güzel. Gerçekten bir kasaba gitseniz alacağınız kıymayı çekti mi? Çekti. İşte buyurun efendim. Harika bir alet gerçekten Chef Bakery. Şimdi ne yapıyorum? Kolayca çıkarabiliyorum böylece hemen kıyma aparatıma. Şimdi ne yapacağım? Hemen şöyle kapağımı kaldırıyorum. Bol malzemeli. Ev mantımın iç harcını şimdi yoğurma işlemine geçeceğim. K çırpıcı aparatımı şöyle kolayca takıyorum. Oldukça pratik. Daha önce kıyma aparatımın çıkarttığım şöyle hemen kapağını taksanız olur, takmasanız olur. Takmanız tabii ki daha güzel. Şimdi size öyle bir özellikten bahsedeceğim ki. Bakın biz şeflerin en büyük sıkıntısıdır. Siz de hanımların evde. Bu hamur hazırlarsınız, pasta yaparsınız. Aman efendim kaç gram un? Şefler tarif verir. 300 gram kıyma, 500 gram dana kuşbaşı, 300 gram un derler. Bunlar çok önemli bilgiler değil mi? İşte bunları şef bakery sizin yerinize, mutfak tartınıza ihtiyacınız yok ekstra. Kendisi ölçüyor. Şimdi hemen 5 litrelik hazlemin içerisine şöyle kıymamı koyuyorum. Bakalım kaç gram kıyma olmuş. Hemen şöyle... 10 işareti var. Bastım. Kaç gram olduğunu gösteriyor bize. Şimdi hemen ne yapıyorum? Tabii ki mantının olmaz olmazı iyi bir soğan. Soğanı da şöyle hemen koydum. Bu arada soğanın suyu çok önemli mantıda. Sakın ha o suyu dökmeyin olur mu? Neden diyeceksiniz? Soğan suyu inanılmaz lezzet verir. Çiğ börek mantı dediğiniz zaman o suyu mutlaka kullanın. Bu da önemli bir detay. Şöyle hemen tuzumu da koyuyorum. Şimdi hemen çalıştırma işlemini yapıyorum. Birazcık kıymalı harcım da yoğrulsun. Mutfağımı mis gibi kokular sardı. Neden diyeceksiniz? Çünkü bol malzemeli ev mantımın iç harcı hazırlanmış oldu böylece kolayca. Bu arada ne yaptım biliyor musunuz? Hemen şöyle arkada hamur açma aparatlarım vardı. Onları şöyle kısacık hemen göstermek istiyorum sizlere. Öyle güzel aparatlar var ki içerisinde bayılacaksınız. Bakın şimdi hemen şurada bir lazanya aparatımız var. Lazanya yapmazsanız evinizde börek mi açacaksınız? Açın. Ya da mantı mı açacaksınız? Açın. Hepsini gözleme hamuru mu açacaksınız? Hepsini açar. Bilginiz olsun. Şimdi onun dışında hemen şöyle bir spagetti. Hepimizin sevdiği, çocukların bayıldığı spagetti aparatım var. Bakın her biri çelik. Paslanma yapmaz. Hiçbir sıkıntısı da olmuyor aynı zamanda. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Fettuccine. Özellikle çocukların yine çok sevdiği. Hepimizin böyle dünya mutfakları, restoranlara gittiğimizde şöyle bir fettuccine alfredo dediğiniz misafirlerinize böyle hava atabileceğiniz bir lezzet olacak. Şimdi ben ne yapıyorum? Hemen şöyle kapağımı açıyorum. K çırpıcımı hemen şöyle temizleyeceğim. 
Ve burada dinlendirdiğim bir hamur vardı. Sizin de bildiğiniz gibi. Tezgahımı şöyle bir hemen azıcık unluyorum. Ve burada gördüğünüz hamurumu toplayarak alıyorum. Evet hamurumu şöyle tezgaha koydum. E şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Sadece kullanacağım malzemeleri. Onları ayıracağım önüme. Bu arada gördüğünüz gibi lazanya yani hamur açma aparatımı takıyor olacağım. Hadi şimdi önce onu bir takalım. Şöyle bir ortadan kaldıralım. Şimdi yine kapağımı açıyorum. O kadar kolay, o kadar basit ki bakın şimdi. Şak diye takıyorum. Burada da ne var? İnceliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yani ne kadar kalın, ne kadar ince kendi istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Kendi kendine açıyor. Yani bir nevi oklava kıvamında size hazırlamış oluyor. Evet ben böylece bezelerimi hazırlamış oldum. Gördüğünüz gibi sadece aslında yaptığım şey bezeleri ayırmak oldu. Onun dışında zaten Chef Baker benim yerime her şeyi yaptı. Şimdi ne yapıyorum? Hemen şöyle hamurumu elimle şöyle düzleştiriyorum. Bakın şimdi gelin hamuru buraya koydum. Ben bu arada hamur açma aparatımda 9 tane kademe var demiştim size. Dördüncü kademeyi kullanıyorum. Çünkü çok ince bir hamur olsun istemiyorum. Mantı hamuru, orta halli bir hamur benim için kıvamı yeterli. Buradan hemen 4, 5, 6, 9 diye ayırabiliyorsunuz. Ben şimdi 4'e getirdim. Hamurumu açma işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir Böylece hamur elde etmiş olduk. Aynı şekilde makineye koyacağım. Hamuru iyice böyle unlayarak koyuyorum ki daha da kendini toparlasın, daha bir iyi bir kıvam alsın diye. Düzgün bir hamur oluşması için kesiyorum. Eşit ölçülerde böylece bir mantı hamuru elde etmiş olacağım. Evet, Chef Baker o kadar güzel ki gerçekten 25'ten fazla aparatı olduğunu söylemiştim size daha önce. Ama bu aparatlardan neler var hemen biraz bilgi vermek istiyorum. Mesela böyle spiral olarak çıkartan bir aparatımız var. Ne koyarsanız koyun, işte salatalık koyun, havuç koyun, spiral kesme işlemi yapıyor, doğrama işlemi yapıyor. Aynı zamanda doğrayıcı var, blender var, tahıl öğütme. Chef Baker varsa evde yapamayacağın hiçbir şey yok. Bir şef edasıyla her şeyi o sizin yerinize yapıyor zaten. Çok yoruldum. Şaka şaka ben ne yaptım ki? Aslında hiçbir şey yapmadım. Şef Baker benim yerime hamuru yoğurdu, hamuru açtı. Hamurun kıymasını hazırladı. Daha ne yapsın yani? Kasap oldu, hamurcu oldu. Daha ne olsun? Artık sıra geldi. Mantımı güzel güzel kesip kıymalı harcımı içine yerleştirmeye. Hemen şöyle aldım. Büyüklüğünü siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Şimdi ben hemen şöyle kesiyorum. Bazı yerlerine daha küçük, daha büyük nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Şeklinde kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben hemen şunları kenara ayıracağım. Annelerimizin usulü bir mantı. Şimdi buradan tuttuk, buradan birleştirdik. İşte bu standart bizim hep kullandığımız mantılardan bir tanesi. Hemen suyumu şöyle kaynaması için açıyorum. Su 
suya mantı koyarken taze hamurda bir püf noktası. Kevgiri elinize alın. İçli köftede de aynıdır. Mantıda da aynıdır. İçerisine yavaş yavaş daldırarak koymanızı özellikle tavsiye ediyorum. Neden diyeceksiniz? Aldınız. Şimdi şöyle koydunuz ve bıraktınız. Böylece yapışma işlemi asla olmaz. Çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi kevgirin üzerine koyuyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Oldukça pratik ve kolay. Evet, mantım istediğim gibi oldu. Ne çok diri, ne çok yumuşak. Aslına bakarsanız tam istediğim gibi de oldu diyebilirim. Şimdi hemen sosumu hazırlayacağım. Şöyle ocağımın altını birazcık kısıyorum. Şuradan hemen kaşığımı alıyorum. Önce tereyağı. Tereyağını yanmaması için çok az ben zeytinyağı kullanıyorum. Şöyle hemen kenara aldım. Şimdi sarımsaklı yoğurdumu daha önceden hazırlamıştım. İster sarımsaklı, ister sarımsaksız tercih size bağlı. Aynı anda şöyle hemen salçayla beraber tereyağımı karıştırıyorum. Birazcık naneyi hem içerisine koyacağım hem de dışında da süslemede de kullanacağım. Biraz pul biber, pul bibersiz bir mantı düşünemiyorum şahsen. Hemen onu da şöyle bir karıştırıyorum. Buradan sonra artık salçayı iyice ezerek karıştırmanız lazım. Ondan sonra güzel bir şekilde sunum yapıyorum ve tekrar beraberiz. Annelerimizin yaptığı gibi yoğurdu üzerine de koyabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ama ben önce alta bir yoğurdu koyuyorum. Üzerine tekrardan biraz yoğurt gezdiriyor olacağım. Bu arada Instagram sayfamızı Kamut Türkiye ve aynı zamanda da YouTube sayfamızı takip etmeyi, abone olmayı ve o güzel sayfalara yorum yazmayı sakın unutmayın. Şimdi hemen şuradan nanemi de alıyorum. Çevrenizde hiç kimse yoksa bile tek başınıza Camus Chef Baker'la harika bir mantı hazırlayabilirsiniz. Bol malzemeli ve aynı zamanda da muhteşem hamurlu bir mantı hazırladık size. Başka bir Camus videosunda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın, esen kalın, afiyetle kalın, lezzetsiz sakın kalmayın. Thank you.